ఏపీకి భద్రాచలం జగన్ అభ్యర్థన కేసీఆర్ పరిశీలన కేంద్రం సైతం సుముఖం సాధ్యమేనా హైదరాబాద్లోని ఏపీ భవనాలను తెలంగాణకు అప్పగించిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇదే సమయంలో తెలంగాణ నుండి కీలక గ్రామాన్ని ఏపీలో విలీనం చేసేందుకు మంతనాలు ప్రారంభించారు భద్రాద్రిని ఏపీలో కలిపే అంశంపైన ఏపీ సీఎం జగన్ సమక్షంలోనే తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ వద్ద ప్రతిపాదించారు పరిశీలిస్తానని కేసీఆర్ సైతం హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఇదే సమయంలో కేంద్రం సైతం ఏపీ సీఎం ప్రతిపాదనపైన సుముఖంగా ఉన్నట్లుగా ఏపీ అధికార వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది అయితే ఇది అంత సులువుగా తేలే వ్యవహారమా అనే చర్చ ఉంది ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న భద్రాచలంను ఏపీలో విలీనం చేసే అంశంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల మధ్య చర్చలు ప్రారంభమైనట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం భద్రాద్రిని ఏపీలో కలిపే ప్రతిపాదనపై కేంద్ర సర్కార్ సైతం సుముఖంగా ఉన్నట్లు సమాచారం గవర్నర్ నరసింహన్తో ఇటీవల జగన్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ రాజ్భవన్లో జరిపిన భేటీలో భద్రాద్రి విలీన అంశం తెర మీదకు వచ్చినట్లు తెలిసింది భద్రాద్రిని ఏపీలో కలిపేందుకు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రాథమికంగా సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం ఇది జరగాలంటే ముందుగా రెండు రాష్ట్రాల శాసనసభల్లో తీర్మానం ఆమోదించాలి ఆ తీర్మానాన్ని కేంద్రం ఆమోదించాలి ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టాన్ని పార్లమెంట్లో సవరించాలి ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం సాఫీగా సాగేందుకు ఐదేళ్ల క్రితం ఖమ్మం జిల్లాలోని భద్రాచలం ఊరును మినహాయించి ఏడు మండలాలను ఏపీలో కలిపారు కేవలం భావోద్వేగాల ప్రాతిపదికనే భద్రాచలం గ్రామాన్ని విలీనం నుంచి మినహాయించినట్లు అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది కాగా ఏడు మండలాలను ఏపీలో కలపడంపై అప్పట్లో తెలంగాణ ఉద్యమ సంఘాలు టీఆర్ఎస్ అభ్యంతరం పెట్టాయి ఇప్పుడు కూడా ఈ అంశం కార్యాచరణలోకి వస్తే ఆందోళనలు జరిగే అవకాశముంది సమైక్య రాష్ట్రంలో ఎనిమిది మండలాలతో కూడిన భద్రాచలం రెవెన్యూ డివిజన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదికి పూర్వం ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉండేది తదుపరి పరిపాలనా సౌలభ్యం రహదారి సంబంధాలు గిరిజనులకు మౌలిక ప్రాథమిక సదుపాయాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో భద్రాచలం డివిజన్ను ఖమ్మం జిల్లాలో కలిపారు రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో పోలవరం కోసం భద్రాచలం ఊరు తప్ప మిగతా మండలమంతా కోనవరం వీఆర్పురం చింతూరు మండలాలను తిరిగి ఏపీలో కలిపారు భక్తుల ప్రజల మనోభావాలతో ముడి ఉన్న భద్రాద్రి రామాలయం సెంటిమెంట్తో కూడిన అంశం భద్రాద్రి మాత్రమే తెలంగాణలో ఉండగా చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతం మొత్తం ఏపీలో ఉంది దీంతో భద్రాచలం వాసులు పాలనా పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇదే కారణంతో ఐటీడీఏ విద్య వైద్యం మౌలిక వసతుల పరంగా ఏజెన్సీ గిరిజనులకు ఇబ్బందిగా పరిణమించిందని చెబుతున్నారు ఈ కారణాలతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు దీర్ఘకాల ప్రయోజనాల రీత్యా భద్రాద్రి గ్రామాన్ని ఏపీలో కలపడం ఉత్తమం అనే ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చారు భద్రాచలం పౌర సంఘాలు వేదికలు తమను ఏపీలో కలపాలని ఇప్పటికే తెలంగాణ సర్కార్కు విన్నవించాయని సమాచారం వారు ఏపీ సీఎంను కలిసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు అయితే సెంటిమెంట్తో ముడిపడి ఉన్న అంశం కావడంతో ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం ఎటువంటి మలుపులు తిరుగుతుందో చూడాలి